And this is my sixth year, nearly six and a half years uh, with PAL in Budapest also. And um, yes, I met him like six and a half years ago, obviously. And um, I came to Budapest and I worked a little bit, like literally five minutes, like that was it. And he already had his mind made up in that five minutes. I didn't, obviously. So I was still in this period of confusion, uh, but he was quite sure. And uh, they performed in Aachen in Germany, uh, Birdi. And I went to see because it, it was two hours from where I was living in Germany. And um, he spoke to me again and he talked about the piece Lut, which was the first piece I did in, in, in Budapest. And he had already had my character, he wanted me to do, he wanted me to speak a lot. So this man obviously clearly knew something about me that I didn't know myself. So this was the, the eureka moment or the, the spark, you would say, because when you meet someone who knows something about yourself that you don't know yourself, inside yourself, that can come out, it's super interesting. You have to explore it. You have to go there. Because if I didn't, I would regret it. I would have stayed in Germany and been this little ballet dancer doing you know, pretty things the whole time. So there was this, um, I'm a curious person myself anyway, so I want to always explore more things inside me. So he saw this, I did not. So I was like, how, how he saw this? Why he saw this? Why I didn't see this? I am me, I'm 30, I was 35 at that time. So I thought, I know myself, clearly I didn't. So this was super, super darn interesting, yeah. Én azt gondolom, hogy az első pillanattól fogva számomra teljesen megkérdőjelezhetetlen volt, hogy itt szeretnék dolgozni, mert azt gondolom, hogy, hogy Frenák Pálnak az alkotói munkájának van valami olyan unikális, egyedi ereje, amivel nem csak a tartalmat tudja közölni, hanem azt gondolom, hogy a mozgás rendszerében is annyira specifikus és egyedülálló, hogy egy táncművésznek mindkét oldalról ez egy óriási lehetőség, hogy ebbe a világba beleláthasson, beletanulhasson, és ami vele kapcsolatban még nagyon fontosan megemlítendő, hogy engedi az embernek az individumát beleépíteni a munkába, és engedi azt, hogy az ember valahogy nem csak a világ globális aktualitását, de egy kicsit a saját világával is hozzá tudjon járulni ahhoz, hogy a végeredmény megszülessen. Most már lassan egy évet tudjuk, hogy ez készülni fog, illetve hogy milyen vonalon szerettünk volna elindulni. Volt egy nagyon erős inspirációs erő, hogy Bartok lenyomatain kutatva keressük azokat a pontokat, amiket a mai világgal össze tudunk kötni, és egy mai nyelvezettel tudunk interpretálni, ahol Bartoknak például ez a perfekciós, kaotikus rendszere milyen formában építkezhet bele egy koreográfiai munkában. Szabadon artikulálva mi áthoztuk ezeket az inspirációs erőket. Közben a, ahogy alakult a, a, a Covid-dal és főleg most ezzel a háborús lenyomattal is a, a, a külvilágnak a helyzete, ez egy kicsit átértékelte mindezt, és Beledolgozódott az a kérdés is, hogy ilyen fragmanszerűen megfogalmaznak a mai világnak bizonyos, a mai helyzetnek egyfajta önvallomások, amelyek szólókba, duettekbe fogalmazódik be. Most definitely, I think most of the work is obviously physical, this is the obvious part of it, but the part that people don't see perhaps is the, the mental, the mental side of it, which is massive, and um, the soul side of course. Um, there's days that I go home and I just can't think anymore or I think too much and actually a few days ago I had so much information in my brain I told pal like look stop my brain is about to explode and this is uh, this is also something curious to, to explore like how far can can the mind go and we all know how far our bodies can go it's quite a simple thing you know we are dancers we are trained this way so it's very we can do it but the mind and the soul is separate things which you also have to work on and he forces us to work on those things. So, yeah, it's again what I explained before, an exploration of yourself. So it's very demanding. More so for me personally, more so in my soul and my, my mind, more so than in my body. Because my body is automatic. Well, I can do this, I can do that, it's fine. But the, the mind and the, the, the soul is quite tricky to, to capture. The person needs to 
magát, azt gondolom, az emócióit tekintve, és, és megengedésben kell állni azzal, hogy nyisson különböző dimenziók felé, és, és nyitott legyen az érkező impulzusok felé, illetve hogy képes legyen arra ő maga is, hogy a saját energiáival akár mozgasson szituációkat. Tehát azt gondolom, hogy itt nem feltétlenül csak a személyes lelki bevonódásról van szó, hanem arról a közös dinamikáról, amit a csapat együtt az alkotó frenákpállal és a táncmészek között megoszt egymással. És ezek az energiák tudnak úgy kulminálódni, hogy mindig valami nagyon igaz dolog születik, amihez természetesen az embernek jól le kell nyúlni a lelkébe, és átadni ennek magát. Olyan platformot használunk, ami megint csak destabilizálja az úgymond klasszikus formában megalkotható mozgásformákat. Ezen a döntött felületen sok mindent lehet csinálni, de normálisan úgy mondva táncolni az biztos nem. De pont az az izgalmas, hogy ebben a lehetetlen helyzetben a korporalitás, a testi kifejezés hogy tud egy olyan új formákat megszületni, hogy mégis lehet. Kicsit úgy fogalmaznánk, hogy a lehetetlenben megtalálni a lehetséges le. Tehát, hogy megtalálni mindenben, hogy hogy tudunk ebből kibújni, hogy tudjuk, hogy tudjuk a határainkon, hát egyrészt ugye feszegetni, és utána túllépni a mások által bekeretezett keretekből. Sometimes he tries to, um, I'm not sure if it's conscious that he tries to like really break you a little bit so that something comes out, you know, this, uh, this anger or something like that, which he likes. Then he's like, oh, I like this, put this. And then you just get, you become more and more angry because he's, you feel that like he's not listening to you. But he is, he's, he's doing it on purpose almost. I know this now, I didn't know it at the time back, back a few years ago, but it's still, it's never, still not that easy. But again, he approaches each dancer in a different way and he knows that we have different needs, what we need to do, how we work or how our minds work, how our bodies work. He knows how to do that. And most definitely, I've come on stage many times in Budapest and I've done things that I've never would have thought I could do. And I love it. And it's always growing. It's always learning something new. It's always coming the next day and he changes it, for example. And then you get frustrated because, no, I had it yesterday and now I don't have it today. But then you have to keep searching for these things. So this is the individual thing that he pulls from you. And yeah, it can be frustrating, of course, but it can be the product at the end is quite wonderful because there is thought and there's life inside. And it's not just a dancer, it's a person and a personality. Hát igen, én úgy gondolom, hogy ha látnak egy frenák darabot, akkor azt nem lehet összekeverni mással. Ez az, ami, ez nem akar több lenni se kevesebb, de az, ami azt vállalja teljes értékében, és megmarad, megmarad ugyanannak. Engem sose izgatott, hogy ilyen divat hullámokon szörfözzek. Ez egy nagyon nehéz dolog, hogy megmaradni önmagában, hűnek ahhoz, ami az, ami, és nem más. It can be tricky, definitely. But if, you, if it was easy, my mom always said, if something's too easy, something's wrong. Mm -hmm.